Mwenzangu msikilizaji wa 98.5 napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya fursa hii ya kipekee kabisa tuliyoipata siku ya leo tunapokwenda kuyaangalia maneno ya Mungu kwa pamoja katika kipindi kipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Basi siku ya leo yapo mengi kabisa ambayo nimekuandalia endelea kutegea sikio lako 98.5 kwa ajili ya kujua tunaendeleaje na leo tutaangalia kitu gani. Karibu sana tuwe pamoja. simpenzi msikilizaji wa 98.5 siku ya leo ni siku ya furaha tena ambayo tuko hapa pamoja tunapoendelea kuchambua kitabu cha Yakobo katika vipindi vilivyopita tuliangalia a uh, utangulizi wa kitabu cha Yakobo nani aliyekiandika tukamwona kwamba ni Yakobo mwenyewe aliwaandikia kina nani tukaona kwamba ni wale kabila kumi na mbili za Israeli na sisi tunaweza tukajifunza nini kutoka kwa hayo ambayo Yakobo alikuwa ameandika kwa ajili ya watu wao lakini tukumbuke kwamba walikuwa ni watu waliokoka kwa hiyo na sisi kuna mambo tunayoweza tukajifunza kutokana na kitabu cha Yakobo sio tu kwa wale walioandikiwa peke yao lakini hata na sisi siku ya leo yako mengi ambayo tunaweza tukajifunza basi moja kwa moja leo nitakupeleka sura kwa sura ni kuonyeshe vitu vya muhimu mambo ambayo uh, mtume huyu Yakobo aliyakazia wakati anaandika a kitabu chake hiki cha Yakobo kama alivyokuambia yeye ndiye alikuwa askofu wa kwanza kabisa wa kanisa lililokuwa kule Yerusalemu na yeye ndiye alikuwa kiongozi anaangalia kanisa linaendeleaje hata baadaye watu waliposambaa unajua baadaye machafuko yalikuja au watu walikuwa wana uwao watumishwa Mungu na uwao watu wakawa muondoka kwenda maeneo mbalimbali hata ilifika wakati hadi Petro mwenyewe akawa ameondoka Yerusalemu akaenda kujificha huko lakini baadaye hatimaye uh, Biblia inatuambia habari za huyu Yakobo kwamba Yakobo alibaki pale Yerusalemu unajua wewe kama mchungaji wa kondoo hata tatizo likitokea wewe unaendelea kubaki kwa ajili ya kuhakikisha kondoo wako salama kwa hiyo ndivyo Yakobo alivyobaki Yakobo akabaki pale Yerusalemu kuhakikisha kwamba anaendelea kufundisha watu neno la Mungu hata kama mauti ikija hata kifu kikija kitamkuta akiwa anaendelea kufanya kazi ya Mungu na kwa kweli alifanya vizuri kabisa kazi ambayo Mungu alimpa kufanya hadi baada ya kina Petro waliandika nyaraka za kina Petro ambazo tutakuja kuziangalia kwenye vipindi vijavyo wakiwa huko mbali wakiwa Babeli ndivyo Petro anavyosema uenda alikuwa huko Rumi au sehemu nyingine huko nje Yerusalemu lakini Yakobo alibaki pale Yerusalemu kwa ajili ya kuendelea kulichunga kanisa basi siku ya leo tunapoanza moja kwa moja tutaanza na sura ya kwanza mstari wa kwanza ambapo tunaona kulikuwa na salamu mara tu baada ya salamu tunaona kwamba Yakobo moja kwa moja anaanza kuongelea uh, majaribu ambayo watumishi hao wa Mungu waliokuwa wanaandikia walikuwa wanapitia na akawaambia kwamba jamani kwenye hii mlango wa kwanza mstari wa pili a Biblia nasema ndugu zangu hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kwa hiyo akawaambia kwamba jamani ni furaha tupu hata kama kuna changamoto zinaendelea kwenye upande wa imani yenu, hata kuna changamoto zinaendelea kwenye maisha yenu, kuna watu hawapendi kuona kwamba mmeokoka, kuna watu ambao hawapendi kuona kwamba mnaendelea kutangaza jina la Bwana Yesu, lakini nyie msife moyo, nyie mzidi kusonga mbele. Mungu atakuwa pamoja na nyie endeleeni kufurahi katika yale mnayopitia kwa sababu kanisa lilikuwa limetawanyika kanisa lilikuwa limesambaa kwa hiyo huyu askofu mchungaji wa Yerusalemu akawa amebaki pale anawaandikia kabila mbili hawa waliosambaa kwenda maeneo mbalimbali mbali, duniani kwenda mikoa mingine au nchi za jirani au hata wengine kwa meenda mabara mengine kwa hiyo akaandika uwaraka na uwaraka ukasambazwa maeneo mbalimbali mbali ambapo wayahudi waliompokea na kumwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao ujumbe ukawafikia 
Kwa hiyo alivyoandikia habari za kuatia moyo katika majaribu na misukosuko aliyokuwa anapitia ni kuanzia sura ya kwanza mstari wa pili hadi kufikia ule mstari wa kumi na nane akawa anawatia moyo kwamba jamani msikate tamaa Mungu yuko pamoja na nyie ataendelea kuwapigania kuwatetea na kuwasaidia na baada ya hapo kwenye sura ya kwanza kipengele kilichobaki mwishoni kabisa kuanzia mstari wa tisa hadi ule mstari wa saba Yakobo akazungumza habari ya kusikia na kutenda, habari za kusikiliza na kutenda. Kwa sababu kuna watu wengine wanasikiliza tu neno la Mungu, wanasikiliza mafundisho ya neno la Mungu, wanasikiliza at 98.5 Radio Rumuli, lakini hawako tayari kuchukua hatua. Wanajua kwamba Yesu ni mzuri wameshasikia. Yesu Kristo anaokoa, lakini wakuta bado mtu hajachukua hatua ya kuokoka. Mtu hataki kuchukua hatua kutokana na yale yanayojifunza kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo hapa sasa ndo Biblia ikawa inatufundisha kwamba jamani tunaposikiliza neno la Mungu tusiwe wasikiaji wa saulifu lakini tukishasikia neno la Mungu hatimaye tuwe watendaji. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo Yakobo alikuwa anawasisitiza hawa watu ambao tayari wameshampokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao. Lakini tunapoingia kwenye sura ya pili sasa, kwenye sura ya pili kuna vitu mbalimbali ambavyo Yakobo alivisisitiza au kuvihamasisha kwanza kabisa kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu Unajua sura ya pili na mistari kama sita Kwa hiyo ile nusu ya kwanza huyu mtume Yakobo akaanza kukemea habari za upendeleo kwa sababu akaona kwamba kuna habari za upendeleo zinaweza zikaendelea kwa watu ambao yani wanamjua Mungu lakini kuna upendeleo wa aina fulani wanaofanya akaambia jamani hiki kitu sio kitu sahihi msifanye hivyo mambo hayo hayatakiwi kuwa hivyo kwa hiyo mwenende kwa haki msifanye mambo kwa upendeleo kwamba huyu mnamuona ni mtu mkubwa amekuja amevaa vizuri mnampatia mna nafasi ya kukaa viti vya mbele ila huyu amekuja bado hajafanikiwa sana kwenye maisha yake hali yake sio nzuri mnamweka akae nyuma Uyu Yakobo akwambia jamani mambo hayo hayapasi kuwa hivyo sio kitu kizuri kwa hiyo Yakobo akakemea habari ya upendeleo ambao unaendelea aka, miongoni mwa watu wa Mungu. Sasa unajua kuna tofauti kati ya upendeleo wa wanadamu na upendeleo wa kimungu ambao unakuwa juu ya maisha ya mtu. Na kwa Kiingereza kuna tofauti kati ya favor and favoritism favor ni upendeleo wa Mungu ambao unakuwa juu ya maisha ya mtu kumfanikisha katika yale mambo ambayo Mungu amekusudia kuna kuwa na upendeleo maalum wa kimungu huo tunauita favor lakini tunapoongelea favoritism ni ile hali ambapo mtu anakupendelea kwa sababu ya jambo fulani unaona anajua kwamba wewe una mali kwa hiyo akikupendelea baadaye utakuja kumkumbuka kwa hiyo anakufanyia jambo fulani kwa sababu ya kitu fulani au kwa sababu na wewe ulimfanyia kitu fulani au baadaye na wewe utakuja kumfanyia kitu fulani hiyo ni favoritism sio favor favor ya Mungu au pendeleo wa kimungu unapokuwa juu ya maisha ya mtu maisha yake yanakuwa tofauti kabisa sasa alichokuwa anakizuia huyu mtume Paulo sio favor Uyu, uyu mtume Yakobo sio kwamba uh, ne upendeleo wa kimungu usiwepo hapana lakini ile favoritism unampendelea mtu kwa sababu fulani mnajuana labda kwa ndo maana unampatia huduma vizuri kwa haraka haraka lakini mtu mwingine ambaye haumjui unamfanyia tu vyo vyote hapana hiyo ni favoritism ni upendeleo ambao Yakobo alikuwa anauzuia vile vile kwenye hiyo sura ya pili sasa a uh, kipengele kingine kilichobaki kuanzia mstari wa 14 hadi mstari wa 26 uh, mtume Yakobo akaanza kuongelea habari ya imani pamoja na matendo na katika kipindi kilichopita nilifafanua hapa vizuri hadi kwenye ule mstari ambapo huyu Yakobo aliongelea akasema kwamba tunaona kwamba mtu haisabiwi haki kwa imani peke yake hadi matendo lakini tuliona kwamba wa ukitaka kupata haki mbele za watu wanaokuangalia ni vizuri kufanya hivyo lakini haki mbele za Mungu haiji kwa matendo hapana 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 tunapata haki kwa imani tunaokolewa kuokolewa ndo kuhesabiwa haki auwezo kuhesabiwa haki kama hujaokoka usije wakafikiri matendo ya haki yatakufanya wewe kuwa mwenye haki hapana 
hadi uokoke mkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo alichokuwa nakizungumza Paulo kwenye ile Warumi sura ya tatu, Paulo alisema kwamba haki inapatikana kwa imani pasipo matendo ya sheria. Baada sasa ya kupata haki, ile haki itaonekana kupitia matendo yako mema. Lakini usije kafikiri kwamba matendo yako mema ndio yatakao kupatia haki mbele za Mungu. Hapana, hapana, hapana. Yaani unajua kuna tofauti ya vitu viwili. Hata kuna watu wanatumia ile maandiko kwamba Yesu alisema atakapokuja ataanza ata, ata kuuliza watu, wewe ulienda kuniangalia hospitali, wewe ulinisaidia sijui ni hivi na hivi, ingia mbinguni. Wewe mwingine haukufanya matendo mema ukuja kuniona wakati nipo gerezani nenda motoni. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwenda mbinguni au motoni kuna tegemeana kwamba ulienda kuona watu hospitali au haukwenda. Hapana sio hivyo. Jambo aloko analimaanisha Yesu ni hili kwa wale ambao tayari wamesha muamini yeye na imani yao ikaonekana katika matendo baadaye au ndio watu ambao kwanza wata pokea ufalme wa Mungu na baada ya hapo watapewa taji. Ufalme wa Mungu kuingia katika ufalme wa Mungu au kuingia katika uzima wa milele ni kwa ajili ya kila mmoja aliyemwamini Yesu Kristo. Lakini kupokea taji ni kwa wale ambao maisha yao yamekuwa ushuhuda, wameliishi kusudi la Mungu, wamepambana na changamoto mbalimbali zilizokuepo za kuarudisha nyuma, lakini wakaendelea kumwamini Mungu. Watu wa design hii watapokea taji kwa mfano yule mwizi pale msalabani aliokoka dakika ya mwisho kabisa akamwamini Yesu dakika ya mwisho Yesu akamwambia leo hii tutakuwa pamoja peponi kwa hiyo mtu yeye aliokoka alimwamini bwana Yesu hakuwahi kutenda hata tendo moja jema aliokoka dakika za mwisho wakati anakaribia kufa kwa hiyo manake ni manake ye atapokea uzima wa milele lakini hatapokea taji ambao Mungu amewaandalia wale watu waliomwamini wale watu ambao walilitumikia kusudi la Mungu wale watu ambao waliatoa maisha yao kuhakikisha kile anachokitaka Mungu kitimia hapa duniani kinatimia kwa kuna tofauti kati ya taji na kupokea uzima wa milele hatutaingia mbinguni kwa sababu ya matendo mema hapana tunaingia mbinguni kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu baada ya kipengele hicho kuwa kimekamilika matendo yanafuata matendo ni matokeo ya imani ulionayo ndani kama imani ulionayo ndani haimuhusishi bwana Yesu uona tena matendo mema tu haitakusaidia jambo lolote kwa hiyo alichokuwa nakikazia alichokuwa nakikazia huyu Yakobo ni habari ya matendo kwa mtu ambaye tayari ameshaokoka alikuwa anawaandikia watu ambao tayari wameshaokoka walikuwa ni wakristo ambao wameokoka kabisa wayahudi waliomwamini Kristo katika maisha yao sasa tunapoingia kwenye sura ya tatu uh, Yakobo anaendelea kuwafundisha hawa watu ambao tayari wameshaokoka akawafundisha habari ya ku control vinywa vyao namna ya kudhibiti ulimi wao unaona sio katika kinywa kile kile unatoa maneno machafu na maneno masafi na hata hapa sio kwamba tutaingia mbinguni kwa sababu maneno yetu yalikuwa ni mazuri hapana ni kwa sababu tumeshaokoka hilo jambo la kwanza alafu baadaye matendo mema kuishi vizuri kutamka mambo ambayo yanampatia Mungu utukufu hayo ni mambo mema ambayo Mungu ameyakusudia juu ya kila aliyemwamini kama umeshaokoka Yesu Kristo yuko ndani yako kwa hiyo tunategemea matendo utakayo ya tena ya ndani na kile kilichomo ndani yako au maneno utakayokuwa ukizungumza yanaendana na kile kilichomo ndani yako ndicho ambacho Yakobo alikuwa anakisistiza mahali hapa habari ya ulimi kwamba ulimi unaonekana ni kitu kidogo lakini unaweza kuanzisha mambo makubwa kuna watu wanatumia ulimi wao vibaya mtu anasema maneno machafu mwingine sio kwamba ni maneno machafu kabisa lakini anaongea tu habari za kukatisha tamaa habari za kuwavunja watu moyo vile vile hapo bado hujatumia ulimi wako vizuri kwa hiyo ulimi utakapotumia vizuri ndipo utakapoona matokeo yale ambayo Mungu ameyakusudia lakini ukiishi tu vyo vyote kwamba mimi ninaishi tu vyo vyote vile vinavyowezekana hapana we unakuwa hauonyeshi yule Yesu Kristo ambaye tayari umeshamwamini ndani yako kwa hiyo huyu Yakobo akawasistiza habari za kutumia ulimi vizuri. Alafu baada ya hapo kwenye sura ya tatu hiyo hiyo Yakobo akaendelea mbele 
kujaribu kuonyesha watu hekima mbili kubwa ambazo uh, zipo hapa duniani kuna hekima ya ulimwengu huu unajua kuna watu wana hekima sana lakini hekima ya ulimwengu huu unaona mtu anajaribu kuongea kwa hekima mtu anajaribu kuongea taratibu mtu anajaribu kupangilia maneno kwa kadiri inavyowezekana lakini ipo hekima nyingine itokayo juu kwa Mungu ambayo Biblia inatuambia kule kwenye Wakorinto kwamba Yesu Kristo amefanyika hekima itokayo kwa Mungu katika maisha yetu. Inapatikana hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30 na moja pale. Ndivyo Biblia inavyotuambia kwamba Yesu Kristo amefanyika hekima kwetu sisi. Kwa hiyo unapotumia hekima ishukayo kutoka juu, hekima ya kimungu haitegemeani na umri wala haitegemeani na uzoefu wala haitegemeani kwamba jambo hilo umesha liona mara ngapi kwa hiyo umeshapata au uh, uzoefu experience kwa namna gani hapana hekima inayotoka juu ni hekima ya Mungu ambayo inaweza ikakusaidia kufanya mambo makubwa yale ambayo hekima ya ulimwengu haiwezi kakufikisha kwa sababu hekima ya kimungu ni uwezo wa hali ya juu wa kufanya mambo au ni uwezo wa kimungu kabisa wa kutumia maarifa ulionayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu sio tu kuishi vyovyote vile lakini ipo hekima ipo hekima ya kimungu kwa hiyo inabidi tuendelee kuomba hekima ya kimungu hata uh, Yakobo mwenyewe akasema kwamba mtu akiona amepungukiwa hekima aombe kwa Mungu na kuomba hekima ni jambo zuri tunafahamu mfano wa Suleiman aliomba hekima na Mungu akampatia hekima kwa namna ya kipekee kwa namna tofauti na hekima ile ikafanya mambo makubwa kabisa kwa hiyo kwenye sura ya tatu huyu uh, mtume Yakobo akao memalizia kwa aina hiyo kuzungumzia habari za hekima na alipofika sasa kwenye sura ya nne akajaribu kuwaonya hawa watu juu ya mambo mbalimbali kwamba unajua ukishapokea hekima ya Mungu au ukishapokea yale mambo ambayo Mungu amekusaidia wewe ukawa mtu mkubwa labda ukawa na imani matendo yako yakawa vizuri ukawa unazungumza vizuri ni rahisi kujisifu ni rahisi kujiona kwamba wewe upo juu kwa hiyo kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu akawaambia kwanza habari za magomvi mbalimbali habari za kugombana kwamba jamani wapendwa watu waliokoka watu ambao wanamwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao hawatakiwi kuishi maisha ya ugomvi hawatakiwi kuishi maisha ambayo hayampatii Mungu tukufu mambo ya kugombana mambo ya kukaa kwenye misuguano mambo ya kukaa kwenye habari ya kusemana huyu anaongevi huyu anaongevi hayo hayatakiwi kwa watu wa Mungu alafu vile vile kwenye mstari wa nne akajaribu kuonya habari za kutokuwa waaminifu kwenye mambo mbalimbali habari za kujifanya rafiki wa dunia kwa hiyo akawa anasema tunapojifanya marafiki wa dunia hii ni kwamba tunajifanya kuwa maadui wa Mungu kwa hiyo si vyema wewe mtu ambaye umeokoka ujifanye kuwa adui wa Mungu hapana sisi ni marafiki wa Mungu na wala sio maadui kwa hiyo a uh, habari ya kutokuwa waaminifu akawa amewaonya ili jambo ili wasije wakaishi katika hali ya kutokuwa waaminifu lakini kwenye mstari wa tano hadi wa kumi kwenye sura hiyo hiyo ya nne akawaonya habari za kiburi wengine wana kiburi wengine wanajiona kwamba wako juu zaidi wengine wanaona kwamba wao ni bora kuliko wa, watu wengine wanaona kwamba maamuzi yao ndo maamuzi sahihi watu wengine hawana maamuzi sahihi hali ya kujivuna ali ya kujiona kwamba wao ndio wao na hakuna mtu mwingine kama wao. Yakobo akawa amewaonya juu ya mambo kama hayo kwamba msiendelee kuishi katika hali ya kuwa na kiburi ali ya kujikweza hapana lakini tuishi katika unyenyekevu. Alafu baada ya hapo vile vile kwenye mstari wa moja na mbili ambao ningependa nikusomee hapa akasema ndugu msisingiziane amsingizie ndugu yake au kumhukumu ndugu yake kuisingizie sheria na u, na kuyukumu sheria lakini ukihukumu sheria hui mte, mtenda sheria bali umekuwa hakimu kwa hiyo akajaribu kuongea habari ya masingiziano kuna watu wanapenda kusingiziana huyu anasema wewe umenifanyia iki huyu amenifanyia iki kumbe sio kweli ni mambo ya uzushi habari za kusingiziana ni habari ambazo hazitakiwi kutamkwa miongoni mwa watu ambao wamemjua Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao hayo mambo inabidi yawe mbali kabisa na maisha yao 
alafu jambo jingine kwenye kumalizia sura ya nne hapo kuanzia mstari wa tatu hadi mstari wa saba akawa amewaambia tena habari za kujivuna mstari wa tatu ule anasema kwamba haya basi ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani au kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida walakini amjui atakayo kwako kesho uzima wenu ni nini maana ninyi ni mvuke una uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. Huyu akawa Yakobo akawa anawafundisha watu habari ya kutokujivuna juu ya habari ya mambo yajayo. Akasema afadhali mtegemee neema ya Mungu, mseme kwa neema ya Mungu kesho nitafanya hivi na hivi. Kuna watu wanaweka mipango hapa duniani kama vile hawatakufa. Kuna watu wanaweka mipango kama vile Yesu hatarudi. Kuna watu wanaweka mipango kama vile Mungu hayupo kabisa. Wao ndio wanaoongoza dunia, ndio wanaoongoza maisha yao ndio wanaoongoza kila kitu. Hapana lakini jifunze kutegemea neema ya Mungu. Useme kwa neema ya Mungu nikifika kesho nitafanya moja mbili tatu Kwa neema ya Mungu nitafanikisha na hiki. Neema ya Mungu ikinisaidia tena nitatoka hatua hii nitaenda hatua nyingine. Sio tu unasema mimi kwa nguvu zangu kwa akili zangu nitasoma nikimaliza hapa nitafanya jambo hili nikimaliza hapo nitafungua na kampuni fulani nitafanya mambo haya na haya hapana lazima tujifunze kutegemea neema ya Mungu kwenye mambo mbalimbali mbali katika maisha yetu ndio jambo ambalo alimaliza nalo huyu Yakobo kwenye sura ya nne na kwenye sura ya tano ambayo ndio ya mwisho kabisa huyu akawa ile mistari ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa sita Yakobo akawa ametoa onyo kwa ajili ya wale matajiri ambao wanawakandamiza watu wengine au matajiri ambao wanawanyanyasa watu wengine kwa sababu ya utajiri walionao kwa hiyo Yakobo akawa anaonyesha kwamba jamani hayo sio mambo sahihi wala hayatakiwi kuwa namna hiyo kwa hiyo Mungu kama amekubariki wewe ni tajiri wewe una mali wasaidie wengine ndio maana Mungu akakubariki wewe kuna hata mtu mwingine watu wakianza kumuomba hata msaada yani anachukia hataki kuombwa msaada hataki nini kama hautaki wengine wa kuombe msaada afadhali ukamuomba Mungu akaondoa kila kitu alichokupa ili wengine wapate hizo mali ulizonazo au wengine waweze kuwasaidia watu wengine na wewe uende kuomba kwa huyo yani Mungu anapokupatia kitu fulani kwa ajili ya kuwapatia na watu wengine hatuishi hapa duniani kwa ajili ya mambo yetu wenyewe uo si upendo upendo ni kuishi kwa ajili ya watu wengine hiyo ndio tafsiri fupi ya upendo ni kuishi kwa ajili ya watu wengine ukiona Mungu amekubariki ni kwa ajili ya watu wengine sio kwa ajili yako wewe kama wewe peke yako hapana lakini endelea kufikiria jaribu kufikiri na watu wengine kuna watu wanatumia ule msemo kwamba me i and myself Yaani mimi mimi na mimi peke yangu. Sasa unapoanza kuishi maisha ya umimi kila kitu hapo yani hata hautaona Mungu akiendelea kufungua milango mingine kwenye maisha yako kwa sababu Mungu anajua kwamba akisha kubariki wewe baraka zitakwamia hapo. Lakini wewe inabidi uwe kama mto ambao unasafirisha una maji, unapitisha maji kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hiyo unapitisha baraka za Mungu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wale uh, matajiri au watu waliofanikiwa katika ulimwengu huu Mungu amekusudia wawasaidie na wengine. Ukiwa na kanzu mbili unampatia mwingine kanzu moja. Na kwenye sura hii ya tano vile vile huyu mwandishi akaendelea uh, kwa ajili ya kutoa maonyo mengine mbalimbali na mafundisho mbalimbali kwenye mstari wa saba hadi mstari wa kumna moja kwenye sura ya tano akajaribu kuongelea habari za uvumilivu habari za kuvumilia katika changamoto kuvumilia katika magumu mbalimbali kama vile Ayubu alivyovumilia katika maisha yake na mwisho siku akaona neema na msaada wa Mungu zaidi kuliko vile alivyotegemea kwa hiyo akawa anawafundisha watu kwamba na nyie mu wavumilivu katika mambo mbalimbali mnayoyafanya na we msikilizaji wangu endelea kuvumilia katika yale mambo ambayo unaona kwamba ni changamoto muamini Mungu Mungu aliyewavusha watu wengine ndiye Mungu 
sababu huyo huyo jana na leo na hata milele atakuvusha na wewe kupitia nguvu zake zilizomo ndani ya jina la Yesu Kristo. Mungu wetu anaweza weka imani yako kwa Mungu. Usiweke imani kwa wanadamu. Unapoweka imani kwa wanadamu ni rahisi kuvunjika moyo na kukata tamaa. Lakini utakapomwamini Mungu imani yako itakapokuwa kwa Mungu, Mungu atakuvusha hatua kwa hatua hadi atakapofungua mlango wa kutokea. Kwenye mstari wa 12 Oyo Yakobo akawa amesisitiza habari za viapo akasema ndugu zangu msiape kabisa haya mambo ya kuapa hata mkiachana nayo yanakuwa hayana maana sana usiape kwa mbingu wala kwa nchi wewe ishi maisha ambayo neno la Mungu inasema kwamba inabidi uishi moja, mbili, tatu achana na habari za kuapa huyu akawa amezikimea kidogo hapa habari za kuapa ndani ya mstari mmoja tu mstari wa 13 hadi wa nane akawa ameongelea habari za imani na kwenye habari za imani hapa kama vile Elia alivyokuwa ameomba akajaribu kutoa mfano wa Elia Elia aliomba kwa bidii akaona matokeo baadaye akaomba tena mvua ikanyesha kwa hiyo akajaribu kutufundisha habari za maombi kupitia kwa mtumishi wa Mungu Elia. Kwa hiyo na hapa akasema jamani Elia alikuwa ni mwanadamu kama sisi na sisi tunaweza tukaomba na sisi tunaweza tukamwamini Mungu juu ya mambo fulani ambayo tunamuomba na Mungu atafanya. Usikate tamaa unapokuwa naomba, endelea kuomba kwa bidii na utamuona Mungu kwenye viwango vikubwa sana. Mungu wetu ni mwaminifu na siku zote anafanya yale aliyoyaahidi. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kuomba kabisa kwa imani na kwa uvumilivu utaona matokeo na mwishoni kabisa mistari miwili ya mwisho Yakobo akawa amemalizia kuzungumza na wale watu ambao wameacha imani wamerudi nyuma kwa sababu labda ya mateso mbalimbali wanaopitia au changamoto tu za kimaisha akawa amesisitiza jamani nyie mlio rudi nyuma mrudi tena kwa Bwana Yesu Bwana Yesu bado wanawapenda bado wanawajali huo ni msari wa 19 na wa 20 kwenye sura ya 15 tena akawa amesema hata kama ndugu yako amerudi nyuma uende umrejeshe habari za kurejea ni habari ambazo Mungu anazipenda Mungu anapenda kuona yule mtu ambaye amerudi nyuma na akaona kosa lake akaona alipokosea sasa hivi akarudi tena kwa sababu Biblia inatuambia kwenye maeneo mengine kwamba wema wa Mungu unatuvuta tupate kutubu unapoona uzuri wa Mungu kumbe Yesu Kristo ni mzuri namna hii mimi sikujua nilikuwa nimejichanganya katika dhambi huko unapoona neema na msaada wa Mungu utashangaa Mungu anakusaidia tena Mungu anakuinua kwa hiyo hata kwa wewe ambaye ulikuwa umekata tamaa kama unasikiliza muda huu 98.5 napenda kukwambia kwamba Mungu ana mpango na maisha yako Mungu anatamani urejee na mungu Mungu yuko tayari kukupenda tena kwa nguvu zaidi Mungu yani ameandaa mambo mema kama mwana mpotevu aliyekuwa amepotea aliporudi akakutana na upendo mkubwa kuliko ule aliyeuacha mwanzoni unaona na ndio maana mtu fulani akasema Mungu ananipenda leo kuliko jana kwa hiyo maana upendo wa Mungu ni mkubwa sana kwenye maisha yako. Kama umekata tamaa, kama umerudi nyuma, inuka tena. Mungu yuko upande wako. Neema ya Mungu iko pamoja na wewe kukuinua Mungu kwa tayari kukushika mkono na kukurejesha tena. Mwamini Mungu na utaona matokeo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo basi kwa ufupi, hayo ndiyo mambo ambayo Yakobo aliasistiza sura kwa sura akijaribu kuzungumza na hawa watu ambao tayari walikuwa wameshamwamini Bwana Yesu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yao namna ya kujirekebisha kwenye eneo fulani namna ya kufanya vizuri kwenye eneo fulani ili hatimaye waweze kuishi kusudi la Mungu na kulitumikia siku zote za maisha yao basi ni hadi wakati mwingine tena siku ya leo katika uchambuzi wa kitabu cha Biblia tulikuwa tukichambua kitabu hiki cha Yakobo na ndio tumefika mwisho wa kitabu hiki cha Yakobo ni hadi wakati mwingine ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa Harry